negeri sejuta maling Yusuf Blegur Kasus hebohnya pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri sejatinya harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian pengalihan isu sekaligus upaya mencari kambing hitam dari kasus-kasus besar dan beresiko tinggi di negara ini. Sama halnya dengan kasus pejabat pajak Alun Trisambodo yang menyeret Sri Mulyani dengan skandal korupsi 347 triliun di Kemenkeu yang berujung seolah-olah konflik antara Mahfud MD dan DPR. Drama konflik Mahfud MD dan DPR seperti ingin menyajikan ada orang baik dan orang jahat atau ada pahlawan dan pengkhianat di negara yang sebagian besar pemerintahannya berwatak maling. Memang sudah terlalu banyak kebobrokan penyelenggaraan negara yang dilakukan pejabat baik secara personal maupun institusional. Ada upaya rezim Jokowi menjadikan rangkaian kasus sebagai blessing untuk menutupi kasus-kasus yang jauh lebih besar dan prinsipil menyangkut proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Ada yang secara natural terbongkar sendiri dan muncul ke publik. namun berusaha ditutupi karena melibatkan banyak pejabat tinggi negara. Kasus Sambo di tubuh Polri menjadi contoh tak terbantahkan betapa distorsi dan kerusakan negara sudah sangat terstruktur, sistematik dan masif. Jadi rezim Jokowi sepertinya sedang menuai badai karma dari investasi tiran dan penindasan terhadap rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Beruntun dan tak ada habis-habisnya rezim kekuasaan ditelanjangi oleh kehinaan dan nistanya kepemimpinan Jokowi Beberapa kasus yang gegap gempita menyita perhatian publik belakangan ini menjadi paralel dengan upaya menutupi Misalnya kecenderungan keluarga Jokowi dan lingkaran istana di Tengarai terlibat skandal proyek besar infrastruktur Atau bagaimana anak-anak Jokowi yang disinyalir terseret KKN dan pencucian uang pengemplang pajak oligarki. Bisa jadi tak kalah dahsyatnya dan lebih ekstrim soal undang-undang rehabilitasi dan kompensasi bagi ex-PKI dan keluarganya. Paling menjadi rahasia umum, tatkala skenario menunda pemilu atau perpanjangan jabatan dengan pelbagai alasan menjadi senjata pamungkas untuk menyelamatkan Jokowi dan kroninya usai transisi kekuasaan. Semua mega kejahatan kemanusiaan dan konstitusi negara itu terjadi dalam rezim pemerintahan Jokowi. Presiden tapi bukan pemimpin itu menghabiskan hampir dua periode untuk gali kasus, tutup kasus, serta jual beli skandal. Untuk kasus Firli dan pemecatan Endar, memang berkolerasi dengan upaya penjagalan Anies Baswedan sebagai capres. Selain terus mengalihkan isu dan menutupi kasus-kasus vital, menyingkirkan Anis sembari menyelamatkan diri dan keluarga, serta terus melanggengkan kerajaan korupsi dan kebiadaban pemerintahan menjadi citra terbaik rezim boneka hidup. Itu sulit untuk dipungkiri rezim kekuasaan di negeri sejuta maling, para bedebah maling yang didaya pada rakyat, namun tak kuasa di hadapan ilahi. Kini kebesaran Tuhan sedang menelanjangi satu persatu pakaian kesombongan rezim.